Bom dia, meninas. Olá, bom Tudo dia. bem? A feira tá cheia hoje ou não? Tá? Muito. Hoje promete, então tá bom. <risos> Estamos aqui na Mega Leite 2022, depois da pandemia, né? Vamos voltar. Então, a nossa missão aqui é encontrar a galera, velho. É só ver o povo. Vamos ver o que, é que tem de novidade aqui também pro setor do leite. E aí vocês vão ficando ligados. Então, vamos embora, vamos achar Gemegali primeiro. Eu quero ver Gemegali. <risos> Léo Dias, Léo Dias. Ah, meu Muito amigo Piano, Eu sabia que você estava aqui, né? Tudo bem? Como é que está essa feira aí, meu? Ai, sensacional, cara. É um prazer, né? A gente ficou tanto tempo na pandemia, né? Enclausurado. Agora, Viana, eu Agora é a hora, todos. né? Eu tava lá na Expo Café, lá em Três Pontos, uhum. né? No ecossistema de café. Agora eu tô aqui hoje. Né? Tive na, na, na Expo Zebu, lá em Uberaba. Não para, né? Expo Zebu, pelo tá... Instagram. Pera aí, ô Megalho, vem cá, senhor. Vem cá. Diga. Vem aqui. Venha, venha, Vem venha. aqui me ver. <risos> Fala comigo, Viana. Tava te procurando desde o início aqui. Desde já achei início, Léo cara. Dias, já achei você, já achei agora o Lucas. É, achou eu também. Só artista. É tecnologia, né, Léo? Uai, é a nossa praia, né? Não é? Novo Agro. Fala pra isso, galera, o né? que você faz, Léo? Né? Resume aí em 15 segundos. Qual, é. Quem é Léo Dias? É, pai da Gabi, <risos> que adora trailer. Pai <risos> do Lucas, que é DJ. <risos> Marido da Dani. Mas hoje eu tô né, à frente de um investimento em tecnologia do agro, né, e a é conectar o produtor rural à tecnologia para transformar empresário rural, né? Aí sim. Igual você, né, Viana? Ah, ah quando eu vejo a sensibilidade do agro, a gente vê a gente novoagro.ventures ah, nosso Instagram. Vai estar tá aqui, ó. Vou escrever aqui. Fica lá com a gente. <risos> Tamo junto aí, vamos <risos> Vamos lá? Pedrinho aí, ó. Quem? É pra filmar quem, seu Ito? Pedrinho, ó. Menino propaganda Mag Max. Pedrinho, ele que é... Vocês estão botando a música da corda Pedrinho pra ele ou não? <risos> O cara tá vendendo tanto, deixa eu te falar. O cara vende tanto que não tem tempo nem de almoçar, mano. Aí, ó. Tem tempo não. Não filma falando de boca cheia, não. Já bateu a meta, já? Ainda não. Ainda não? Então... Tem vendeu o tronco pra você pra bater a meta. Filho da mãe. <risos> Ô, Itra, o que, que, que você trouxe aí? A gente já viu lá na Grishow, lançamentos e tal, mas o que, que você trouxe aqui pra feira? Cara, eu trouxe o Luiz Fabrino. Luiz, fala Opa. então, o que, o que, que você é que tá. trouxe, Luizão? Ah, ó, nós estamos com vários lançamentos ah, no futuro, mês que vem tem uma série de lançamentos, a linha Zitags, um aplicador novo Zitags e aqui bastões de leitura de chips RS com teclado alfa, alfanumérico, você consegue inserir todos os dados, o SR2 que ele é passivo e você consegue jogar todos os dados, é, fazer a leitura e colocar no software. Qualquer um dos dois está bem servido, não está? Qualquer um dos dois está bem servido, a única diferença que tem que é uma vantagem grande do do XR é que você consegue inserir dados através dele e consegue criar sessões. O aplicador vem um novo. Esse tá chegando é, lá na fazenda. É a maior viu? novidade do mercado é o aplicador nosso. Vocês vão ver o ele... vídeo aí ó, eu falo, usando o aplicador novo lá na fazenda. Já tá chegando. Caraca. O aplicador que ele não tem como engastar a agulha. Se ele engastar a agulha, ele é escamoteado. Não rasga a orelha do. Não do rasga porque a hora que você aperta ele, ele aplica e ele já solta. Do, do, do pino. É o fantástico, fantástico. É a maior novidade na parte de identificação animal no mercado. Aqui o bruto, né? E esse aqui é o bruto. É o maior cerca, é o maior identificador do Brasil. Tá? 46 aulas, 46 mil watts. Isso aí não tem o que. Tem coragem de enfrentar ele. Você nem limpar a cerca mais não, precisa? Não, não precisa limpar a cerca mais não. Vai queimando o capim que vai crescendo. Vai tudo, torrando. Vai torrando tudo. Uma mensagem motivacional agora pro seu público. Você já tem seguidores do Brasil inteiro. Vamos comprar muita linha nova das Itegas que tá chegando aí. Ah, Eduardo fica louco. Tá mais. E quem usa da Tamars? Mangue Max. Mostra pra gente aí, cadê? Vamos lá, ué. Modelo Trust. O modelo foi lançado esse ano. É equipamento com uma, um projeto bem sustentável, só com metal e polipropileno. Pintura eletrostática, que não agride o meio ambiente. Sistema totalmente fechado. Trincos fabricados em plástico com fibra de vidro. Bom, interessante para o manejo, hein? Desemborrachado. Oi, Ítalo. Entra aqui para a gente fazer uma demonstração. 
Aqui, ó, daqui de trás, lá. Ah, ele movimenta lá também. O animal entrou, eu fecho a porteira lá na frente. Ah, cara, você opera a porteira de trás por aqui. Isso, daqui eu consigo abrir a porteira lá atrás. Meu amigo, pra quem mexe no curral sabe o tanto que isso aí facilita nas corridinhas. Facilita demais que é uma pessoa a menos no dia a dia aí, no manejo. E você não deixa entrar dois animais, por exemplo, que é o trabalho, você tem que ficar voltando animal. Isso mesmo, porque você tá vendo aqui que o animal acabou de entrar, então você fecha a porteira aqui e lá na frente você abre para chamar o animal. Então o animal vê a saída, né, a luminosidade, e antes dele chegar lá você já fecha. Durabilidade, quando a gente olha assim, lembra do de madeira, e você fala assim, ah, isso aqui é de ferro, vai enferrujar, vai acabar com urina e tudo... O que, que vai acontecer com esse brete ao longo dos anos? Então, esse brete aqui, ele, a gente teve essa preocupação na hora de, de fazer a concepção desse projeto. E aí nós investimos numa linha de pintura que é eletrostática. Ela tem uma fosfatização de um material metálico antes da pintura e depois uma pintura a pó com magnetismo eletrostático e depois vai com estufa. Então a resistência dessa pintura chega a ser maior do que a pintura hoje funilaria de carro. Justamente para chegar uma durabilidade semelhante à madeira. E aí, a vantagem de você operar desse jeito ao invés de operar com madeira? A vantagem é que é um material 100% reciclado. Então, tudo que, que equipa esse equipamento aqui, ele pode ser reciclado no futuro. Então, é muito melhor do que de e pra, matar e... E para operação, facilita também. Fica mais leve. É, o brete vai cansando a gente. Né? O brete que eu tenho com madeira, eu sinto que eu vou trabalhando em 100, 150 animais e começa a arriar. Esse aqui ele é muito mais leve, né? Então a, o metal ele deixa o brete mais leve de trabalhar. Maravilha! Tem um negócio legal aqui, deixa eu te mostrar. Aqui ó, o animal quando está entrando no brete, ele não consegue ver o operador por causa do sistema de barbatã. Ah, central. sim. Evita dele ficar voltando. E daqui você consegue ver o animal. Então o animal não fica com medo de entrar. Ok. Cara, muito bom. Quem quiser entrar em contato, por gentileza, o Instagram está aqui, fale. Mangue Max, Troncos Mangue Max no Instagram. Entra em contato com a gente lá e faz uma cotação. Bom demais. E ó, coisa boa vem com coisa boa. Isso aqui é o que? HD5T? HD5T com indicador S2 ou S3. Com S3. Pra vocês verem lá na fazenda. Então tá aí, galera. Lançamento Mangue Max. Aquele abraço. Um abraço. Tava Obrigado. bom salgado? Valeu, tava gostoso demais. <risos> Eduardo Valias. Hoje é dia de almoço com os seguidores. Isso. Olha o que aí. encontramos aí. Álvaro. Rio Piracicaba. Rio Piracicaba. O negócio assim, não tinha vaga aqui. A gente passou, olhou assim, cadeirinha sobrando. É, Álvaro, posso sentar, posso sentar. Inclusive, já vai pagar até minha conta. As duas. As duas. Muito obrigado, viu, Álvaro. Você é bom encontrar todo... seguidores. Paga até de todo mundo, hein? <risos> Agora vai ter que pagar. Partiu o boy, galera. Legal. Duas pelotas. Você pegou uma pelotinha aí também? Pelotinha, Deixa eu ver. Ah, pelotinha ah, de lei. Torresmin tem, não falta não. Né? Torresmin tem, não, não, falta, tem aqui não. também. Nutricionista o Eduardo. Tá verdinho o prato dele. Ó. Mas tem um lipídio aqui, né? É, tem um lipídio. Aqui. <risos> Isso aqui é a, quando o cara perde o foco. Ele pegou a salada e não podia errar e é. mete o torresmo. Bom demais. Segue a lida então. Ah, meu Deus. Celebridade. Deixa eu, ver, não, deixa eu ver seu implemento. Deixa eu ver o radinho, Brunão. Viana na lida na escuta. Viana na lida na escuta. Câmbio. Olha que cara ocupado. O cara que manda na Mega Leite é esse aqui. Olha aqui. Pensa. Coordenação. A gente tem escrito descoordenação. Uma bagunça danada. Como é que tá o evento, Brunão? Graças a Deus. Chama a turma pra ir. Mega Leite, depois de dois anos. Graças a Deus. Nós estamos com todo mundo aqui. Reencontrando os amigos. A família. E se Deus quiser vai dar tudo certo Até agora, sucesso total Obrigado sucesso. pela presença, meu amigo Obrigado. É o responsável por 100% da organização desse evento Olha que coisa maravilhosa Tá vendo? O leite merece O produtor rural merece Todos nós merecemos Estamos no campo Você está candidatando alguma coisa? Não, política não é correta
Não, não. Isso é coração mesmo, coração de zootecnista. Ó, se não vem esse ano, vem 2023 promete, hein? Com certeza, cada é, ano é melhor. Ah, ah. Marcão, galera. Quem não sabe, Marcão tá diretamente da Copa Abaité, lá de Abaité. A gente vem cá pra fazer novas amizades, né? Conhecer a feira que como essa aqui, proporcionando pra gente trocar ideia com os amigos assim, ó, parceiros de longa data. Ó, oh. ó, oh, como que é, Megalho? Ai, <risos> tá gostando da feira, Marcão? Gostando. Quem mais veio aí de Abaia, Texas? Ué, tem uma missão técnica da Cupra Baité, né? É? Tá o presidente aí, o diretor comercial. Tá a turma toda. É, os veterinários. Tem a turma que gosta de passear também. Tá Comprou né? uma vaca? Ô, oh, tem que comprar fazendo primeiro. <risos> Que é bom, né? Bonzinho, bonzinho demais. Nevando em Abaité também, né? Hã? Tá nevando em Abaité. Tá nevando. cabelo, ó. É mesmo, olha só. Oi. Marcão, você tá, você tá usando HF60, cara? Ah, Oi. é mais que é quando você não fica branco, aí fica um pouco Sim. meio amarelo pra Sim. branco. Megali tá usando, ela. Megali tá. Ela... Tá é Xiaomi. Tá usando é Xiaomi. loção do Vicentino. <risos> Galera, a gente almoçou com o Álvaro, vocês viram aí, o cara já veio por livre e espontânea vontade, nós vamos lá no estante do queijo agora. Olha como é que o cara... Ó, oh, ó, oh, rapaz, já tô chegando lá. Álvaro, sua missão é a seguinte, vai fazer uma foto do grupo aqui, se a foto ficar boa, a gente vai lá no queijo. Eu vou garantir que vai acabar, ué? Aí sim. Eu vou ficar magro na foto. Não, milagre ele não faz, né, gato? <risos> Falou em leite, não pode faltar? Queijo. Queijo. Queijo da canasta. Ó. Oh. Hum, do cerro. Bom ou não? Queijo de Alagoas? Queijo de Alagoas. Se mudar, hein? Pelo amor de Deus. É bom ou não? Ah, é bom demais, né? Queijo de queijo. Tem que tirar a lacinha, né? Esse aí é marinado no azeite. Qual é o Agora, esse aqui foi medalha de prata no Mundial do ano passado. Hum, você gosta de Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Esse é o Capa Preta. Foi medalha de prata no Mundial do ano passado. Esse é o famoso parmesão Batman. Capa Preta. Tamanho? E esse vermelho nosso aqui tá na final da CNA concorrendo com mais cinco queijos pra, na nossa categoria, né, que são três categorias, para ser o melhor queijo artesanal do Brasil. Foi a júri popular em Brasília. Depois ah, de ter selecionado... Ele é pintado com carmim e cochonilha. Fantástico. Hum, esse é o vermelhinho. Esse. Não. 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 É muito diferente, né? É aquilo que faz a diferença é só a incidência de luz dentro do queijo. É ela que define que vai dar se tem menos luz eu vou ter mais cheirosina se tem mais luz eu vou ter menos cheirosina Megali não perde a boquinha vai Gordo. amante que amante que tá dieta né Megali é low carb é low carb, é low carb. Low. o cara tá dieta low carb uns 3 anos faltou um olha o shape parabéns obrigado Fernando obrigado parabéns boa tarde de Minas tudo bem? tudo jóia é um mais bonito. Minas é um trem de doido, né? Você tá doido. O que mais que oh, tem? Você é mineiro? Olha. Queijo de cabra? Hum. Queijo de cabra. Queijo de cabra. Queijo de cabra. Queijo de cabra. E... Entre serras. E o queijo da Excesa. Santuário de Araça. Três do ferro, rio por escala. É isso. Que beleza, hein? Minas não tem jeito não, né? Pau do queijo é um trem de doido. Aí a gente fica meio sem graça, a gente come um quilo, né? Ah, Dá um quilo de queijo. Aqui. Braulinho. Aqui. Bom, viu? Conta pra nós. Ah, conta pra nós. Delícia. A gente veio aqui só pra ver o queijo degustar. Tá bom, comer três quilos degustando não vai comprar nenhum. Tudo mão de vaca. É tudo mal fechado. Esse aqui é o primeiro doce de abuticaba do Brasil. Quer Esse aqui? Já me quero. Não, o concurso já acabou. Açúcar. Ele tem pouco açúcar. Esse aqui ó, é o cremoso e esse daqui é em barra. Com queijo aqui? Com a geleia. Com a geleia aqui. Ali queijo, galera. E tem biscoitinho, tem bolinho. Olá. Tudo bem? Pô, da cidade de Aguoca, sul de Minas, na Olha. Esse é um 
queijo de 180 dias de maturação. Esse é 25 dias e esse é 120 dias. Quem que você vai pesar agora aí, meu amigo? Vamos pesar todo mundo. Vamos pesar. Você está com balança, não? Não, vamos no de balança fazer uma aposta ali, pesar todo mundo lá no tronco. É a tara, não? Porque dependendo da pesar, não. Vamos pesar ali no tronco, vamos pesar lá. Vamos, de verdade. Vamos, Valice. Você quer jogar meu peso pro mundo, Viana? Lógico. Aí eu joguei na Agrishow. Não, vamos lá, vamos lá. Daniel, coordena a pesagem. Vai lá. O Megalho eu tenho certeza que vai, igual a Ferrari, vai de 0 a 100 em 3 segundos. Vem cá. Não, Pegou meu celular, isso para tá não, Vai lá, vai lá, vai lá, entra lá. Oh, um de cada vez aí, por favor. 115. Ó, oh, oh, balança. Vem, vem, vem Valis. Apareceu uma frase aqui. Por favor, um de cada vez. Vai lá, vai lá. Eu não nasci pra perder. É, é concurso de peso, né? Vai, é, é. é. Não, não, normal, normal. Cara, você tá quase no. Aí, deu 4 kg a mais, ganhou do, do, do Megado. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Tô curioso, tô curioso. Se nasci pra perder, não, amor? Isso aí, peraí, peraí que eu tenho que tarar ela aqui, peraí. Tarar. Vai, vai. O Wagner te oferece 104. Caramba, velho. Deixa eu te contar. Apareceu, foi meu CPF. Vai de novo. <risos> Peraí, apareceu você, Pé. 104. Gabiru, Gabiru, que nem eu, hein? Ai, ai, ai. Tá batendo. Não é porque eu tô com a câmera na mão. Cheguei, Valice, cheguei, cheguei. Ganhar a sua coleta em tempo real, monitorar suas análises de qualidade e consultar as suas notas de pagamentos. Ah, e tem mais. Na CCTR é assim, tecnologia e desenvolve. Tem uma vozinha, vozinha desse cara simpática, né, velho? Lembra da minha voz? Pode ser mesmo, mas os meus cabelos. Até mais. Portinho, olha que abre bem. Rodrigão, mostra esse robôzão pra nós aí. É verdade que o robô tira leite? Tira leite. Então vamos, tira vamos ver esse trem aí, vamos ver. Olha aqui, Jean. Que top. Que Pode que soltar top. a voz, solta a voz pro Cara, microfone pegar, hein? Vai. Top demais. Aí tem o um sistema de unidade final, bomba de leite, a pulsação tá aqui dentro. É... Você pode observar que tem dois é, depósitos para segregação de leite bom e leite ruim. A parte de inteligência eletrônica está ali. Eu achei que está mostrando eu. A parte de inteligência mega. A inteligência está aqui, né? A inteligência artificial. Vem cá você ver. Fala comigo. Chega pertinho, chega pertinho, pertinho aqui, vai. Vai falando aqui, pertinho na câmera. Está o painel, a central. Aqui estão os quatro tetos da vaca, né? Aqui aparece o número do animal que está sendo no ordenhado. Nesse, nesse outro gráfico aqui está aparecendo a evolução da, da produção de leite. Nesse caso aqui dessa simulação, 59%, 710 gramas de produção, vai subindo, subindo. Aqui você consegue entrar e selecionar as vacas que foram ordenhadas, informações do box, o que está uhum. acontecendo no momento, bloquear box. No caso específico desse robô, é, você pode observar que nós temos um, um braço, um braço e serviço, que as quatro teteiras estão nele. Né? Então se faz tudo ali, faz a limpeza dos tetos, faz o pré-dipping, a retirada dos primeiros jatos, a retirada do leite e pós dipping Tudo num braço. Não só. Vamos mostrar o bracinho aqui. Trabalhando aí, que legal, cara. Explica aqui pertinho, aqui, ó, bem na câmera. Quando ele é, fizer, você explica. Ele agora está simulando a limpeza, né? Limpeza do, a... dos insufladores, do, dos bicos. Da, das teteiras, é. O braço está fazendo. Pode observar que no final lá tem uma câmera, uma câmera de alta resolução, que faz a identificação dos tetos. Então, a hora que, que ela chega, a vaca já está cadastrada, a a câmera encosta, já identifica que vaca que é, vai para a inteligência do robô, então as teteiras já alocam essa vaca e sabe o posicionamento correto dos tetos para facilitar a conexão. Ela, ela da, guarda esse da, gabarito guarda da vaca. Esse gabarito, exatamente. Exatamente isso. Ô Denis, o é, gerente nosso da Guéia vai falar um pouquinho para vocês também do robô. Mostra aí, Denis, o Viana aí. 
O que está fazendo aí? A carteira faz todo o processo de uma só vez, chama tecnologia Inliner. Ela lava os tetos, ela aplica o pré-dipping, ela estimula o teto, ela tira os primeiros jatos, deixa o teto preparado para ser ordenhado. Todo esse processo ele desvia os primeiros jatos, os químicos para o descarte e aí depois ordenha o leite, bom, faz o teste do leite para ver se ele está adequado para o processamento e aí ordenha os tetos que vão, são aprovados e aí o leite vai para o destino do leite aprovado e ordenha os quatro tetos ordenhados separadamente, conforme vai terminando a ordenha de cada teto ela vai tirando, vai aqui medindo é, todos os parâmetros da ordenha, marcando a, a produção e depois remove, na remoção faz o pós dipping aí ela volta para o posto de descanso, aí ela passa por um processo de, de desinfecção, a vaca sai, abre a porteira, dá permissão para a próxima vaca entrar, e o processo se repete. Interessante que é tudo numa linha só ali, né? Tudo numa linha só. Opa, Opa que ela é da coisa. <risos> Tem um detalhe, o melhor custo-benefício de hoje no Brasil, com tecnologia embarcada, é o robô da guerra. Então, quem não conhece, tem que procurar conhecer o robô da guerra, que é um espetáculo. De bola, galera. E Show quem quiser bola. conhecer, fala com quem, Rodrigo? Fala com o Rodrigo. Ah, ele Master que me ajuda. Horneadeiras. Joga o Instagram aqui. Tamo junto. Rodrigo, arroba Master Horneadeiras. Top. Tamo junto. E aí, véi? Bom ou não? <risos> Bom ou não? <risos> eu já tô indo embora da feira hoje, então já aproveita, já, já despede da galera da feira. Falou aí. pra vocês, um abraço aí, tudo de boa, a feira tá muito boa, viu? <risos> Valeu, ele tava tocando, trocando os directs no Instagram, agora virou amigo real. <risos> Qual que é o cardápio de hoje, mano? Cara, hoje é um leite frio. Vou tomar um leitinho, leite frio. Leite Brinde. Esse leite deixa meio doido, hein? Ah, Esse não. leite deixa... É. Gemegali. Tô aqui. E aí, Gemegali? <risos> Já mandou, bem. Como é que foi a feira, Gemegali? Excelente. Excelente. Bora pra casa? Partiu o caso, não. Partiu caso, não. Não. Amanhã. Amanhã. Acabou amanhã. feira hoje pra gente. Mas vamos comer uma carninha vamos antes, jantar né? primeiro, né? Vamos comer um boizinho. De leve. Carninha de bom. Então é isso aí. Muito Filma bom, galera. Aí, ó. Mega Leite 2022. Tinha que ser tchau, né? Que a gente tá saindo. É, seja sejam bem-vindos. Bem é mesmo. É, é olha aqui. Será que montou errado? Vamos ver se voltou. Tinha que ser volta sempre. Será que montou errado? Vamos ver se montou errado. Ô, Brunão, olha aqui, velho. Você montou um seja bem-vindo na saída, aí. mano. Ué, Brunão, você tá me decepcionando, hein, Brunão? Vamos ver aqui. Aqui também, é que todo mundo é bem-vindo, é pra chegar, pra sair, é tá tudo certo. É. Dá pra ir embora, não, você é bem-vindo. Não tem tempo ruim. Então bora comer uma carninha, né? Ninguém partiu, espera. partiu. Partiu. Então, fumo. Chamou o Uber aí? Tá aqui. Aí, bom, vai chegar. Solidão é essa, meu amigo? Não. Trata é trata. Marca 7 horas, agora Chega. é quase 8. Eu é não que aguentei. Eu não, Lucas. Já comi bastante. E é isso aí. Você é muito acelerado, a gente marcou e sete de bebendo. sair. Você é de hora tá aqui, fizeram entrar comigo. Bebendo, bebendo coca. Bebendo coca, me então, proibiu de beber. Você tá querendo enganar quem, Me Lucas? proibiu de beber. Não. Só um pedacinho. 